நம்மளே வந்து பொறுப்புத்திறன் வச்சு குஞ்சிகளை பார்க்கல ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் இல்லையா அது மாதிரி இப்ப எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு இந்த குஞ்சிகளே இல்ல ஆனா நெஞ்சு பட்டு வந்த விட்டு இப்ப என்கிட்ட நாற்பது குஞ்சிகள் வரைக்கும் இருக்கு விவசாயம் செய்யும் தெய்வங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம இந்த விவசாய காப்பம் யூடியூப் சேனலுக்கு உங்கள் அனைவரும் அன்புடன் வரவேற்கிறேன் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற டாபிக் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீடியோ பார்த்துட்டு அக்கா ஒருத்தங்க பயனடைஞ்சிருக்காங்க ஸோ ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அவங்க எந்த வகையில் பயனடைஞ்சாங்க எந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு பயனடைஞ்சாங்கன்னு சொல்லிட்டு தான் நம்ம இந்த வீடியோ பதிவில் பார்க்க போகிறோம் வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ நீங்கள் கடைசி வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நீங்களும் பயனடைவீங்க எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது அவங்க எந்த வகையில் பயனடைஞ்சாங்கன்னு இப்போ நம்ம அவங்க சொல்கிறதே கேட்போம் வாங்க இனி வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வணக்கங்க மதுரை மாவட்டம் செங்கப்படை கிராமத்துலேருந்து ஜோதிமணி பேசுகிறேன் நான் இப்போது இங்குப்பட்டை பற்றி தான் சொல்ல போகிறேன் எனக்கு வாத்து கோழி இதெல்லாம் வளர்க்கணும் காடையெல்லாம் வளர்க்கணும் ரொம்ப ஆசைங்க ஆனால் எனக்கு எங்கள் வீடு வந்து ஊருக்குள்ளே இருக்கிறதுனால நான் வளர்க்க முடியாது பக்கத்தில் வந்து தொந்தரவு கொடுக்கணுட்டு நாங்கள் எங்கள் தோட்டத்து வீட்டுக்கு வந்துட்டோம் அங்கே வந்து இந்த மாதிரி கோழி என்கிட்ட வந்து ஒரு பத்து தாய் கோழி இருந்துச்சு வளர்க்கணும்னு ரொம்ப ஆசை கொஞ்சியெல்லாம் பொறிக்கணும்னு ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா என்கிட்ட ஒரே ஒரு சிக்கல் என்னென்னா அடப்பெடுக்கையில் ஒரே ஒரு செல்லு பிரச்சனை அந்த கோழி இருக்கும் பார்த்திங்க செல்லு அது ரொம்ப தொந்தரவு பண்ணும் எனக்கு அந்த செல்ல நினச்சாலே எனக்கு வந்து அடக்காக்கணுன்ற அந்த மைண்டே எனக்கு போயிடும் அதனால் எனக்கு வந்து குஞ்சியே பொறிக்கலை ரொம்ப நாள் வந்து பத்து கோழி மட்டுமே இருந்துக்கிட்டு இருந்துச்சு முட்டையை மட்டுமே வந்து நாங்கள் எடுத்து சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருந்தது யாராக கேட்டால் கொடுக்குற மாதிரியே இருந்தது ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா விற்பனைக்கு என்னால் வந்து எந்த கோழி குஞ்சுமே கொடுக்க முடியல இப்போ என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் இங்கு பெற்று வாங்கலான்ற ஒரு ஐடியா வந்துச்சு யூடியூப்பெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்க அதில் வந்து இங்கு பெற்று வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கையில் ஒவ்வொரு ஒவ்வொருத்தவங்க ஒவ்வொரு விலையாக போட்டிருந்தாங்க அதெல்லாம் வந்து வாங்குற அளவுக்கு எனக்கு பணம் இல்லை சரி குறைஞ்ச அமௌண்ட்ல வாங்கலாம்னு சொல்லி நாங்க தேடி பார்த்தேன் பிரபுன்றவங்க வந்து ஒருத்தவங்க போட்டிருந்தாங்க ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு வந்து நம்மளே வந்து முட்டையை திருப்பி விடுற மாதிரி வந்து போட்டிருந்தாங்க சரி அதை வாங்கலாமேன்னு சொல்லி போன் பண்ணி கேட்டேன் அவங்க வந்து போன் எடுத்தாங்க இந்த மாதிரி நீங்களே வந்து முட்டையை திருப்பி விடணுமா ரெண்டாயிரம் ரூபா தான் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க சரி நீங்கள் அனுப்பி வைங்கன்னு சொன்னால் எப்போ அனுப்பி வைக்கன்னு கேட்டாங்க நீங்கள் எப்போ வேணால் அனுப்பி வைங்க அப்படின்னா எப்படி நம்ம வந்து பணம் கொடுக்காமல் எப்படி இங்கு பெற்ற நம்ம வாங்குறது எப்படி நம்ம அவங்க நம்பிக்கை நம்பிக்கையாக இருப்பாங்களா இல்லைன்னு எனக்கு தெரியாது அதனால் வந்து அவங்களே சொன்னாங்க இல்லைம்மா இங்கு பெற்றவங்க கைக்கு வந்த வெட்டி நீங்கள் எங்களுக்கு பணம் போட்டுருங்க அப்படின்னாங்க எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக போச்சு சரிங்க அப்படின்ட்டு நான் வந்து மறுநாள் வந்து நம்ம திருமணத்தில் தான்மா கொரியரில் வரும்னாங்க சரிங்கன்ட்டு மறுநாள் காலையில் அவங்க ஃபோன் பண்ணி சொன்னாங்க வந்துருச்சுமா திருமணத்தில் நீங்கள் வந்து போய் வாங்கிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க அங்கே போயிட்டு நாங்கள் வந்து அங்கே கொடுத்தாங்க கொரியரில் கொடுத்தாங்க கொடுத்துட்டு அந்த தம்பிக்கு வந்து நான் ஃபோன் பண்ணி சொல்லிட்டேன் தம்பி வாங்கிட்டேன்ப்போ அவன் உனக்கு நம்பரில் ஃபோன் பண்ணி அவங்க நம்பருக்கு வந்து பணம் போட்டுறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் அவங்க எந்த டவுட்டாக இருந்தாலும் எங்கிட்ட வந்து கேளுங்கம்மா எந்த நேரம்னாலும் ஃபோன் பண்ணி சொல்லி கேளுங்க முட்டை எப்படி வைக்கிறது என்னான்னு சொல்லி சொல்லுங்கள் கேளுங்க நாங்கள் வந்து சொல்கிறேன்னு சொல்லி சொன்னாங்க சரின்ட்டு அதை எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேங்க வந்து வந்து நான் வந்து ஒரு இருபது முட்டை அடை வச்சேன் இருபது முட்டை அடை வச்சு அதை வந்து நான் அந்த ஒரு இருபத்தி ரெண்டு நாள் நல்லா அவங்க சொன்ன மாதிரி முட்டையை திருப்பி விடுறது பதினெட்டு நாள் கழிச்சு வந்து அந்த தண்ணி ரெண்டு க ரெண்டு கப்பில் தண்ணி வைக்கிறது அது மாதிரிலாம் நல்லா வந்து கரெக்டாக பண்ணேங்க எனக்கு வந்து இருபது முட்டை இருபது இருபத்தி ரெண்டு முட்டை வச்சுங்க அதில் இருபத்தி ரெண்டுமே வந்து எனக்கு நல்லா பொறிச்சிருந்துச்சு வாங்க வந்து குஞ்சிகளை பார்க்கலாம் இதுதாங்க அவங்க கொடுத்த இங்கு அவங்க அனுப்பிச்சு வச்ச இங்கு பெட்டரு இதோட விலை வந்து ரெண்டாயிரம் ரூபா தான் அவங்க சொன்னாங்க ஆனால் கொரியர் சார்ஜ் வந்து நூறுரூவா வந்ததுங்க இது ரெண்டாவது வந்து நான் வந்து முட்டைகளை வந்து அடை வச்சேங்க ரெண்டாவது முதல் ட்ரிப் எடுத்துகிட்டு இது ரெண்டாவது ஒரு பத்து முட்டை போட்டு வச்சுருந்தேன் அது இன்னைக்கு பொறிச்சிட்டு இருக்கு பாருங்க இன்னைக்கு தான் வந்து அது பொறிச்சிட்டு இருக்கு இந்த எல்லாமே நல்லா இருக்குங்க இப்போ இப்போ தான் ஒரு ஒரு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி தான் வந்து பொறிச்சிச்சு இது ரெண்டாவது ஒரு பத்து முட்டை வச்சுருந்தேன் அதில் வந்து எத்தனை ரெண்டு நாலு ஆறு எட்டு முட்டை வர போய் பொறிச்சிருக்குங்க இந்த இன்னும் ரெண்டு முட்டை வந்து இருக்கு இன்னைக்கு ஈவினிங்குள்ளே அது முட்டை பொறிச்சிருங்க அந்த குஞ்சிகளை போய் நம்ம பார்க்கலாம் வாங்க இதுதாங்க ஃபஸ்ட்டு நான் வச்ச அடையில் வச்ச இருபத்தி ரெண்டு குஞ்சுங்க நல்லா வந்துருந்துச்சு ஆனால் அந்த எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை அடையில் வச்ச எல்லா குஞ்சையுமே என்னக்கிட்ட நல்லா பொறிச்சிருச்சு ப
எல்லாரும் வந்து வாங்கணும் நல்லா குஞ்சு கோழி குஞ்சு கேட்கறவங்க நாட்டு குஞ்சு எல்லாம் வந்து வளர்க்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் நம்மளே வந்து நம்மளே வந்து பொறுப்பு திறன் வச்சு குஞ்சுகளை பார்க்கல ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் இல்லையா அது மாதிரி இப்ப எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு நீங்களும் வந்து வாங்கி பயனடையணும் இது நம்ம வீட்லயே இருந்து ஒரு தொழில் பார்த்த மாதிரி இருக்குங்க வீட்லயே நம்ம வீட்டுலயும் பாத்துக்கலாம் இந்த இது வந்து நமக்கு ஒரு 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 வருமானமும் இருக்குங்க ஒரு முட்டை கேட்டாலும் வந்து பதினஞ்சு ரூபாய்க்கு நாட்டு முட்டை வாங்கிடுறாங்க ஒரு கறி கோழின்னு கேட்டா கூட முந்நூறு ரூபாய்க்கு போயிருதுங்க இது வந்து ஒரு லேடிஸுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஒரு லாபகரமான ஒரு இதா இருக்கு நானும் வந்து குறைஞ்ச வழியில எங்க பெற்று வாங்கி பயனடைஞ்ச மாதிரி நீங்களும் வந்து வாங்கி பயனடையணும்னு நினைக்கிறீங்க இந்த வீடியோ பாத்துக்கிட்டு இருக்கவங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஏதாவது தப்பு இருந்தா மன்னிச்சிருங்க ஆஹ் நண்பர்கள் வணக்கம் இது பாத்தீங்கன்னா நம்ம செஞ்ச இங்கு பெற்று இதோட கெப்பாசிட்டி பார்த்தீங்கன்னா நூறு முட்டை கெப்பாசிட்டி நீங்கள் வந்து தண்ணி இதில் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் அடிக்கிறதுக்கு முட்டை வைக்கணும் அப்புறம் நிறையா நண்பர்களுக்கு ஒரு டவுட்டு இங்கு பெற்று ஒழுங்காக பிடிக்குமா எப்படி ரிசல்ட் வரும் அப்படின்னு நிறைய பேர் டவுட் கேட்குறாங்க அதெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது இந்த இங்கு பெற்ற பொறுத்தவரை நீங்கள் எப்படி கோழியில் அடை வைக்கிறீங்களோ அதே கான்செப்ட் தான் புதுசெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கோழியில் வைக்கிற மாதிரி எப்படி கோழியில் அடை வைப்பீங்களோ அதே மாதிரி கீழே ஃபஸ்ட்டு மணல் தான் போட்டிருப்போம் சரிங்களா மணல் போட்டு அது மேலே ஒரு துணி நைஸ் துணி விரிச்சிருப்போம் இந்த துணி எதுக்கு போகிறோம்னா குஞ்சு பொறிக்கிறப்ப அந்த குஞ்சுங்க கண்ணுக்குள்ளே மண் போய் அந்த கண்ணை டேமேஜ் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த துணி விரிக்கிறோம் மணல் எதுக்குன்னா முட்டை அசையாமல் இருக்கிறதுக்காகவும் இன்னொன்று என்னென்னா இந்த கரண்ட்டு சப்போஸ் கரண்ட்டு போகுதுன்னு வச்சுங்களேன் இந்த மணலோட சூடு வந்து நம்ம முட்டைங்களுக்கு இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் அதனால் நம்ம எங்கே பெற்றல ஒரு நாள் சடவுன் ஆனாலும் எந்த பிரச்சனையும் வராது சரிங்களா கஜா புயல் வந்தப்போ நமக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பது மணி நேரம் கரண்ட் இல்லாமல் இருந்துச்சு அப்படி இருந்துமே இந்த இங்கு பெற்றல எல்லா முட்டையுமே எனக்கு பொறிச்சு வந்துச்சு அதாவது கருக்கூடாத முட்டைங்களை தவிர கருக்கூட அனைத்து முட்டைங்களும் எனக்கு பொறிச்சு வந்துச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் நானே எங்கு பெற்றல இவ்வளோ விஷயம் இருக்குது இந்த அளவுக்கு நம்ம ஒரு பொறிப்பு தண்ணி இருக்குது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அதாவது இந்த மணல் போடுறதுனால இந்த மண்ணோட ஹீட்டு எவ்வளோ ஒரு தாக்கு பிடிக்குது அப்படிங்கிறத நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அதனால வந்து கரண்ட் இல்லைன்னா இங்கு பெற்ற வச்சு பிரயோஜனம் கிடையாது கரண்ட் போச்சுன்னா இங்கு பெட்டில் குஞ்சு பொறிக்காது அப்படின்லாம் யாரும் பயப்பட வேண்டியதில்லை கண்டிப்பாக அதிகபட்சம் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் வர கூட உங்களுக்கு தாக்கு பிடிக்கும் சரிங்களா தண்ணியை வந்து யாருமே சென்ட்ரல் வைக்காதீங்க சென்ட்ரல் வச்சிங்கன்னு வச்சுங்களேன் இந்த ஃபேன் சுற்றுறதுனால எவாப்ரேட் ஆகி அழகு அந்த கண்ட்ரோலர் போய் தண்ணி போட்டுரும் அதில் போய் பட்டுச்சுன்னா உங்களுக்கு கண்ட்ரோலர் பாதிக்கப்படும் அதனால் ஒன்று நடு இந்த கார்னரில் ஏதாவது ஒரு கார்னரில் வைங்க இல்லைன்னா நடுவில் வைக்காமல் இந்த ஒரு ஆப்போ அதுக்கு ஆப்போசிட் சைடில் சென்ட்ரில் இந்த கார்னரில் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லது இந்த விஷயத்த ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்புறம் வந்து இங்கு அடையில் வைக்கிறப்போ முட்டைங்களை வந்து ஃப்ரிட்ஜ்லேருந்து எடுத்து உடனே வச்சுடாதீங்க ஒரு மூணு மணி நேரம் போது மினிமம் மூணு மணி நேரம் நாலு மணி நேரம் வெளியில் வைங்க அது உள்ளே உள்ள கூலிங்கன்னா வெளியானதுக்கு அப்புறம் நீங்கள் அடையில் வச்சிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் பொறிப்பு நீங்கள் அந்த கூலிங்கோடு வச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு முட்டை கூட பொறிக்காது இந்த மிஸ்டேக்ஸ் சில நண்பர்கள் நம்மள்ட்ட இங்கே பெற்று வாங்கி பண்ணியிருக்காங்க இதை வந்து எல்லாருக்கும் தெரியணுங்கிற கண்ணி தான் இங்கே சொல்கிறேன் சரிங்களா இந்த இங்கு பெற்று பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் நம்ம பண்ணையோட ஃபஸ்ட்டு இங்கு பெற்று ரொம்ப பழசு இருந்தாலும் இதுதான் எனக்கு நல்ல ரிசல்ட் கொடுக்குறதுனால நான் இதை இன்னும் அப்பயே வச்சுருக்கேன் இப்போ கூட இதில் தான் லோட் பண்ணியிருக்கேன் ஃபுல்லாக இதில் கம்மியாக தானே முட்டைங்க தான் இருந்ததுனால கொஞ்சமாக லோட் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்களேன் இந்த பாக்ஸ் எவ்வளோ டேமேஜ் ஆகிருக்குண்ணே எல்லாமே என்னோடய கோலிங்களே கொத்தி சாப்பிட்டோம் உள்ளே முட்டைக்கு வர்றப்பில் அதுவே கொத்தி சாப்பிட்றோம் சும்மா டேப் போட்டு தான் ஒட்டி வச்சுருக்கேன் இருந்தாலும் நல்ல ரிசல்ட் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்குது அதனால் நான் இதை அப்படியே வச்சுருக்கேன் ம் இது பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு எங்கே பெற்று இதில் ஃபஸ்ட் டைமாக இப்போ தான் வாத்து முட்டை வாங்கி வச்சுருக்கேன் ஏன்னா நிறைய பேர் வாத்து முட்டை வைக்கலாமா வாத்து முட்டை வாங்கி கேட்டிருக்காங்க அதனால் வந்து எப்படி இருக்குது வாத்து முட்டை வச்சா எப்படி ரிசல்ட் இருக்கும் அப்படிங்கிற டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்காண்டி இந்த முட்டைங்களை வாங்கி வச்சுருக்கேன் இப்போ தான் இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி ரெண்டு முட்டை வாங்கி வச்சுருக்கேன் ஒரு ரெண்டு மூணு நாளாக இருக்க வச்சு இதோட ரிசல்ட் எப்படி வருதுன்னு பார்த்துக்கிட்டு உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தகவல் சொல்கிறேன் நான் உங்கள் அறந்தாங்கி பிரபு நம்ம இங்கே பெற்ற விற்பனை ஆரம்பித்து ஒரு மூணு மாதம் தான் ஆகுது இன்றைக்கி இரநூத்தி ஐம்பதாவது இங்கு பெற்று விற்பனை ஆகிருக்கு ஸோ எனக்கு சப்போர்ட் பண்ண எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸுக்குமே ரொம்ப தேங்க்ஸ் நான் எப்படி என்னென்ன மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணுறேன் எப்படி செய்கிறீங்க அப்படின்னு நிறையா
தேவைப்பட்டால் நீங்களும் பாருங்கள் இது கிடச்சா இந்த இதே அடாப்டர் வாங்கி நீங்களும் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் அந்த வீடியோ பதிவு செஞ்சதுக்கான முக்கிய நோக்கம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா என் வீடியோ பார்த்துட்டு ஒருத்தவங்க பயனடைஞ்சது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது இவங்களும் பயனடைஞ்ச மாதிரி நீங்களும் பயனடைந்தால் என்னுடைய விருப்பமும் நீங்களும் இன்கியூபேட்டர் வாங்க விருப்பப்பட்டீங்கன்னா நம்பர் நான் வீடியோ டிஸ்பிளே பண்ணுறேன் வாங்கணும்னு விருப்பப்படுறாங்க வாங்கிக்கோங்க அதுவும் இல்லாமல் நான் அடுக்கே டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் நான் நம்பர் கொடுக்குறேன் நீங்கள் உங்களுக்கு இன்கியூபேட்டர் சம்மந்தப்பட்ட எந்த சந்தேகம் இருந்தாலும் நீங்கள் இன்கியூபேட்டர் வாங்கணும் விருப்பப்பட்டோம்னாலும் நீங்கள் அவங்ககிட்ட கால் பண்ணி கேட்கலாம் கண்டிப்பாக இந்த இன்கியூபேட்டர் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கேன் நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மேலும் இது போன்ற அடுத்து ஒரு நல்ல வீடியோ பதிவு கூட நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் தேங்க் யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வரைக்கும் விவசாயம் காப்போம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மறக்காமல் சைடில் இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க மேலும் உங்களுக்காக புத்தம் புது வீடியோக்கள்